শুভেচ্ছা ক্লোজ আপ কলের গানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পুতুল আপনারা জানেন যে আমরা প্রায় ব্যান্ড আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি বিভিন্ন ব্যান্ড ক্লোজ আপ কলের গানে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন এবং আমি নিশ্চিত যে আপনারা যারা ব্যান্ড মিউজিক মিউজিকের অনুরাগী তারা ভীষণ উপভোগ করেন আজও একটা ব্যান্ড আমাদের মাঝে আছে তার আগে ফোন নাম্বার জানিয়ে দিচ্ছি আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার ক্লোজ আপ কলের গানের নাম্বার আজকে আমাদের মাঝে রয়েছে ব্যান্ড হইচই স্বাগত জানাই হইচইকে নামটা বলতে গিয়ে ভীষণ ভালো লেগেছে কারণ নামটার মধ্যে একটা তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ধরনের একটা ব্যাপার আছে একদমই নামটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো তার আগে হইচইয়ের সম্ভবত এটা দ্বিতীয় পরিবেশনা এরকম সরাসরি হ্যাঁ ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে আলাদা আলাদা করে সবাই চেনে না আমি তো চিনি কিন্তু এই লাইন আপ একসঙ্গে একটা ব্যান্ড হিসেবে আমরা পেয়েছি বলে ভালো লাগছে ভীষণ আর অনেক কিছু জানবো হয়েছে ওই সম্পর্কে প্রথম পরিবেশনায় চলে যাই আমার সোলো অ্যালবাম বের হয় দুটো একসাথে ওটার টাইটেল ট্র্যাক আধার পোকা এটা শেখ রানার লিখা এবং আমার সিজানের চেঞ্জ করা কম্পিটিশন করা করছি ছায়া ছায়া দিল 
দারুণ শুরু আপনাদের একটা ফোন কল নিয়ে ফিরছি জানবার আছে অনেক কিছু হ্যালো হ্যালো শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা পুতুল কেমন আছিস ভালো আছি ভাইয়া কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি রে সালাম নেবেন শুভেচ্ছা আবারো ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং সুমনদের খুব সুন্দর লাগছে ওদের প্রোগ্রামটা খুব ভালো হচ্ছে সাউন্ড ইজ ভেরি গুড হোল ব্যান্ড ইজ ওয়ান্ডারফুল খুব সুন্দর আর স্পেশালি সুমন আমি সুমনকে বলতে চাই যে ও চেষ্টা যেভাবে করে যাচ্ছে মিউজিকের জন্য একদিন একদিন ওর সাফল্য ওর হাতে মুঠে চলে আসলো ইনশাল্লাহ তারপর সব ভালো লাগছে বাকিদের জন্য আমার জানা নেই বাট ওয়ান্ডারফুল আমি বসকে উদ্দেশ্য করি আমার যে অ্যালবাম দুটো বের হয়েছে আমি যে বললাম তোমাকে তো আমার ফার্স্ট অ্যালবামের আধার প্রকার গান অ্যালবামে সেই তোমাকে গানটি আমি আমাদের রক লেজেন্ড যিনি ফোন করেছেন আমাদের জীবন্ত কিংবদন্তি আমাদের শ্রদ্ধেয় বাচ্চু ভাই এ বি আমাদের সবার খুবই কাছের মানুষ এবং যাদেরকে দেখে আমি গিটারে খুব ইন্সপায়ার হয়েছি এই গানটি আমি আমাদের বসকে আমাদের লিভিং লিজেন্ড এ বিকে ডেডিকেট করেছি এবং এবং আমি এখনই গানটি করব নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অনেক সুস্থ রাখবে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে ব্যান্ড জন্য কোনোভাবে ভাঙন না ধরে সেই জন্য সরে না যায় ব্যান্ড থেকে ব্যক্তিগত সমস্যা ব্যক্তিগত সমস্যাটা চায়ের দোকানে সামলাও আর ব্যান্ডটা প্র্যাকটিস রুমে রাখো প্র্যাকটিস রুমে এবং মঞ্চে বি টুগেদার লাভ ইউ অল থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ বস লাভ ইউ একদমই হ্যাঁ শোটা স্পেশাল হয়ে গেল অবশ্যই দর্শক আমাদের সঙ্গে ছিলেন কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারছেন নতুন করে বলবার কিছু নেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন রক মিউজিকের কিংবদন্তি আয়ুব বাচ্চু এবং বাচ্চু ভাইয়ের ফোনটাতে কতখানি অনুপ্রাণিত হলেন একটু জানতে চাই কনফিডেন্ট লেভেল জিরো থেকে হান্ড্রেডে চলে গেল একদমই একদমই এবং এই এখন যে গানটি করব এই গানটি আমি নিউ ইয়র্কে বসে করি এই গানটি একদমই আমি যখন গিটারটা বাজছিলাম বিলিভ মি একদম নাইনটিজে যে গিটার টোন ওটাকে আমি ফলো করার চেষ্টা করি এবং এবি টোন হ্যাঁ আমি ওটা বাজছি একটি ইনস্ট্রুমেন্টাল ছিল গানটি তখন চিন্তা করলাম যে কেন এটি ইনস্ট্রুমেন্টাল থাকবে আমি এটা গান করি এবং তখন আমার চোখের সামনে এবি একদম আমার সামনে মনে হয় বসে আছে আমি একদমই ইমাজিন করতেছি আমার সামনে হ্যাঁ তুই এটা এইভাবে কর ওকে রাজ গুড এই নোটগুলো খুব চুজিং ভালো জাস্ট আমাকে ইনস্ট্রাক্ট করতেছে এবং আমি বাজাচ্ছি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ বস আমার কিছু বলার নেই এবং এই জন্যই আইব বাচ্চু এই নামটা অনেক তরুণের কাছে আইডল আদর্শ এই এই শক্তিগুলো এই সম্মোহনী ক্ষমতাগুলো আছে বলেই আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি একদমই খুব ভালো থাকবেন আপনাদের এই লাইন আপের বয়স কত হলো যদি জানতে চাই কি বলবেন मैं <laughs> प्रचंड গত বছর আমি আমেরিকাতে যখন প্রোগ্রামে যাই আমার খুবই নিয়ারেস্ট একটি ফ্রেন্ড সান ফ্রান্সকো থাকে ওনার নাম হেলাল চৌধুরী ওনার ওখানে আমি যাই এবং ওনাদের ওখানে প্রোগ্রাম ছিল 
তখন আমি ওখানে যে খুবই সারপ্রাইজ হই বিকজ অফ আমার আধার পক্ষে গানটা তার এত ভালো লেগেছে এটার জন্য সে একটি মিউজিক ভিডিও কীভাবে করতে হয় সে তো এক মানে এই আমাদের গান বাজনার মধ্যেই নাই সে একজন ব্যাংকার শোন ভাই আমি সব কিছু রেডি করে রেখেছি আপনার এই গানটা ভিডিও করব এবং দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং আমার মনে হয় না কেউ বলতে পারবে যে উনি নন প্রফেশনাল হাতে ক্যামেরাটা চালিয়েছে এবং আমরা কাজ করেছি এবং ঝুমি ভাবি আমাকে এত সাপোর্ট দিল আমার কস্টিউম থেকে নিয়ে এভরিথিং আই ওয়াজ রিয়েলি সারপ্রাইজ এবং তাদের প্রতি আমি খুবই গ্রেটফুল থ্যাংক ইউ ঠিক তাই প্রত্যেকটা ব্যান্ডের এরকম কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ নাম থাকে যে নামগুলো জড়িয়ে যায় ব্যান্ডের সঙ্গে আচ্ছা পরের গান পরের গানটি আমাদের লিভিং লিজেন্ড এবিকে ডেডিকেট করব ইটস কল সেই তোমাকে Read 
دیداره Ferrari Prem, abar fire aş peki Hero Himon, şap ne abar baş peki Ferrari Prem, abar fire aş peki Hero Himon, şap ne abar baş peki Mone pare, doma ke Mone pare toma ke Kuje vera e han mone Chole gele kondure Fire so ridore Pare to ma ke Kuje vera an mone Chole gele kondure Fire sho ridore कंपोजिशन शेविशाय ना हम पढ़े कथा बोलते हैं किंतु शब्द जो अबाक लग चुके जे इटा एक मास पहले शेख का बैंडर परफॉर्मेंस की भावे शोभा बोलो शोभा एफोर्ड एवं शोभा एक खूब हेल्प करे चे एवं शोभा एक ने खूब हेल्पफुल फ्रेंडली मतलब आमी खूबी हैप्पी खूबी हैप्पी राइट नाउ खूब एवं आपने बोल चलें जो शब्द एक हवर पड़े एमोन एक तो शोक्ती अपना दर काज करें चाहे अपना रे शाद्दी ने अनेक गुलो गान बनी फिल्म चंन है शाद्दी ने एक टी गाने प्रीमेड करें ची रिकॉर्ड करें जेटा अमार बैंडर फर्स्ट एल्बम फर्स्ट सिंगल एल्बम आज बे होपफुली दिसंबर और जनवरी ते बोल बत हमारे तापोष गांटी नाम लारे लप्पा ये गांटा तो आज के शून्य बोले तानी बेश को तो होला चाहिए हमारे हैं पावरिंग पावर गांटो हमरा आरेक तो पावर नहीं हैं हैं तुम ऑफिस खाए रखी हमरे तो आरेक तो जिन्हें सोचे ये गांटी प्रीमियर कोरी थी एक टेलीविजन चैनल है लास्ट सेरे देते एवं ये गांटी � आमित तो म्यूजिक म्यूजिक कोट ची खूब भालो माते कोट ची एवं एकुने कोट था बे है एकुन ओके एवं आम्रा सात दिन चिल्लम स्टूडियो था एर मध्य फाइव सिक्स आवर्स बाषा चिल्लम आर बाकी टेकन स्टूडियो इटा हो बे ना इटा इट टोंटा क्या मूल लगता है ना इटा ओके एवं आमी एनालॉग मिक्स साउंड टा एनालॉग कोरी स so a huge arrangement in our studio, we had a lot of work in our studio. We had a lot of premiere. Hopefully, we had a lot of work on YouTube. Hopefully, we had a lot of work on YouTube. Wow. 
ফোন আছে হ্যালো হ্যালো শুভেচ্ছা বলুন সাকু আমি একটু তাপসের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি নিশ্চয়ই বলুন তাপস জি হ্যাঁ আমি সোহেল শেয়ারিয়ার কানাডা থেকে ওয়াহ ছোট আসল অনেক স্পেশাল সোহেল ভাই সাকু হ্যাঁ ওন সাকু কেমন আছিস জি ভালো আছি সোহেল ভাই আলহামদুলিল্লাহ ইউ গট আ আমি জাস্ট হ্যাঁ ইয়েস ইয়েস আই গট ইট আই গট ইট দ্যাটস হোয়াই আই এম কেম টু হিয়ার ওকে অনেক ভালো লাগছে অনেক ভালো লাগছে যে মানে খুব খুবই ভালো লাগছে আমি কি বলবো আর ব্যান্ডের সেটআপটা অনেক ভালো ভোকাল যে আছেন খুব ভালো গাচ্ছেন অনেক সুন্দর গান একটা শুনলাম খুবই ভালো লাগছে আল্লাহ আমি অনেক দোয়া করি তুই আর অনেক বড় হও ভালো থাকিস সোহেল ভাই আমি বলার কিছু নাই দ্যাটস সোহেল শারিয়ার হোপফুলি অনেক ধন্যবাদ আমাদের পক্ষ থেকে একটা বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য ওই জন্য যে এত দূর থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন হইচই সঙ্গে আছেন সেজন্য ভালো থাকবেন এবার কি শুনবো এবার অপেক্ষা এটা আমার সোলো অ্যালবামে থাকবে গানটি এই গানটি টিউন করেছি আমি আর লিরিক্স নিপু গান করছি হয়তো আর হবে না জানি না ভুলে গেছ কি না অপেক্ষা হয়তো আর হবে না জানি না ভুলে গেছ কি না মেঘলায় আকাশে রোদে ডানা মেলে না তুমি আছে শুধু লুকিয়ে রাখা যন্ত্র না যা কে জানে না আছে শুধু লুকিয়ে রাখ জন্তু অপেক্ষা হয়তো আর হবে না জানি না ভুলে গেছ কি না শুধু লুকিয়ে রাখ 
অনেক ধন্যবাদ দারুণ লাগলো এটাও একটা ফোন আছে হ্যালো হ্যালো শুভেচ্ছা বলুন আচ্ছা আমার নাম হচ্ছে পার্থ দাদা কেমন আছেন এই তো ভালো প্রথম সবাই সুমনকে এবং তার ব্যান্ডকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা দুঃখজনকভাবে আমরা কাজপুর প্রায় দু ঘন্টা জ্যামে আটকে আছি যার জন্য পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা মানে গান নিয়ে হইচই করতে হবে গান নিয়ে অনেক কিছু করতে হবে খুবই ইন্সপায়ারিং আমি বললাম যে ওকে দাদা এটি হবে এবং আমি খুবই হ্যাপি যে দাদা এত সুন্দর একটি নাম আমাদের পছন্দ করে দিয়েছেন রিয়েলি অনার আমি হ্যাপি থ্যাংক ইউ দাদা খুব ভালো থাকবেন দাদা ভালো লাগলো কথা বলে অবশ্যই একটা বিরতির সময় হচ্ছে বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা আবারও আয়োজনে ফিরছি দেখছেন ক্লোজ আপ কলের গান সঙ্গে আছে হইচই ফিরছি ফিরে 
ফিরে এসেছি আবারও দেখছেন ক্লোজ আপ কলের গান আবার স্বাগত আপনাদের সবাইকে এবং আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে ব্যান্ড হইচই হইচইয়ের নামের গল্পটা তো শোনা হলো নামটা কিভাবে দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ আপনারা সবাই মিলে না দেখেছিল আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করা অবস্থায় বা মিউজিক করা অবস্থায় হ্যাঁ পার্থসের সাথে তো আমাদের পরিচয় 20 বছরের উপর হবে 20 ইয়ার্স আর আর প্লাস মানে দাদা যখন মানে বলল যে আরো ইন্সপায়ারিং কিছু তুমি চ্যাপ্টার ওয়ান এটা বাদ দাও একদম আর উনি খুব স্ট্রেট কাট মানুষ কথা বলে ওকে কি হতে পারে আই হ্যাভ নো আইডিয়া এরপর আমি দাদাই বলে তোর ব্যানে নাও আছে হয়েছে দ্যাটস ইট চ্যাপ্টার ওয়ান ক্লোজ করে এখন হয়েছে একদম চ্যাপ্টার ক্লোজ হয়ে গেল এবং নতুন পথ চলা শুরু হলো আপনাদের অন্যান্য গানগুলো নিয়ে একটু জানতে চাই যে গানগুলো তৈরি হয়ে আছে বলছেন এবং সেগুলো হয়তো সময় সুযোগ হলে আস্তে আস্তে আপনারা প্রকাশ করবেন সেই সেই কাজগুলোকে ওই সাত দিনের কথা বললেন যে টানা সাত দিন কাজ করেছেন ওই সময়টাতেই হলো ওই সময়টাতে আমাদের দুটো গান হলো একটি লালার আপ্পা এবং একটি রাজ্য এই রাজ্য গানটি আমরা ইংরেজিতে করছি বাংলা তো থাকবেই এবং ইংরেজিতে করছি এবং দুটারই কম্পোজিশন এবং কম্পোজিশন না টিউন অ্যান্ড লিরিক্স আমাদের সবার প্রিয় তাপসের করা এই দুটো গান হয়ে গেল তো ফার্স্ট অফ অল আমার চিন্তা ছিল ডিসেম্বরে আমার সলোটা বের করব এরপর যখন আমার এই হইচুই আবার হইচুই করা শুরু করল ঠিক তখনই আমি একটু ইউ টার্ন করি আর কি ব্যান্ডের অ্যালবামটা আগে করব এবং এটা হচ্ছে ডিসেম্বরে অর জানুয়ারি আমাদের দুটো গান রেকর্ড হয়ে গেছে তিনটা গান অন প্রসেস আমাদের আমরা খুব সম্ভবত ছটা গান রাখবো ওখানে আর হইচুই নিয়ে যদি কিছু বলতে চাই তারপর হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমরা কিছু শুনতে চাই হইচুই নিয়ে না আমি বলবো শুন ভাইকে নিয়ে এক্স্যাক্টলি শুন ভাই বারবার বলছে কম্পোজিশন লিরিক টিউন বেসিক্যালি আমি টিউন লিরিক করেছিলাম হয়তো কিন্তু এটা কখনো যেভাবে আসবে অন স্ক্রিন আর একটা ব্যান্ডের থ্রুতে আমি কখনো চিন্তা করিনি একজন আমি বলতে চাই অন স্ক্রিন থ্যাঙ্কস ফর ট্রাস্টিং মি অবভিয়াসলি শুনবে আমাকে অনেক বিশ্বাস করেছে এই গান দুটো নিয়ে এবং এক্সট্রা অর্ডিনারি হার্ড ওয়ার্ক করেছে শোন ভাই বলতে গেলে এক্সট্রা অর্ডিনারি হার্ড ওয়ার্ক আমাদের সবার পক্ষ থেকে আগামীকালই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে সুতরাং একদম আর অল্প সময় এবং এই দুটো গান নিয়ে যেহেতু অনেক কথা শুনছি কৌতূহল বাড়ছে নিশ্চয়ই লাইভও শুনতে চাইবো অনুষ্ঠানের কোন এক পর্যায়ে এবং আরেকটা ছোট্ট কথা বলি লারের আপা আমি যখন ভয়েস টেক নিচ্ছে দিচ্ছি যখন আমার পাশে তাপস ছিল আমার ঠিক পাশেই এবং অন্যান্য মেম্বারও ছিল হ্যাঁ শুন ভাই ওকে ফাইন এটি একটু এইভাবে হলো ওকে দ্যাটস কিউর হঠাৎ করে আমি তাকিয়ে দেখলাম তাপস এটা এইভাবে ঠিক আছে ও নাই কোথায় গেল কফি বানাচ্ছে সে কফি রেডি করে আমি কোথায় গেলাম আপনার আর একটু এনার্জি লাগবে কফি ফর ইউ এই এই ব্যাপারগুলো না একটা ব্যানারের মধ্যে যেটা থাকবে এই বোঝাপড়াগুলো একদম গানে চলে যাই এরপর আমরা ফিরছি আবার কথা এবং কলে এই নাম বন্ধু বাজি এবং এই গানটি আমি করব পার্থদাকে ডেডিকেট করে এই গানটি টিউন এন্ড কম্পোজিশন সিজান এবং লিরিক শেখরানা আকাশ ছিল বন্ধু তোরা রাম মনে পড়ে যায় 
সবুজে রায় ধরে যাওয়া মনে পড়ে যায় বন্ধু তোকে খুঁজে পাওয়া বন্ধু এ নাগরিক কোলাহ নিষ্ফল ছেলে বেলা রঙিন ঘুরি নাটাই ফিরে চল বন্ধু এ নাগরিক কোলাহ ছেলে বেলায় রঙিন ঘুরি নাটাই ফিরে চল বর্ষা দিনের কথা দুজন কাদা মাথা যায় ওই বারান্দায় ও
জেগে ওঠে ক্ষত একটি বার একটি বার তুমি ব্যথা ছুঁয়ে যা মনে পাও মনে হয় ফিরে ফিরে আসো নদীময় দুটি চোখে ভাসো মনে হয় ফিরে ফিরে আসো নদীময় দুটি চোখে ভাসো সারা কারণে ঘরে রঙে অভিমানে হা নদীময় দুটি চোখে ভাস মনে হয় ফির ফিরে আসো নদীময় তুমি চোখে হাসো আর এই গানটির লিরিক লিখেছে সময় সুরলি 
আর টিউন কম্পোজিশন আমির সিজন আচ্ছা হ্যালো হ্যালো শুভেচ্ছা বলুন আ শোন ভাই হেলাল বলছি হেলাল ভাই হ্যাঁ শোন ভাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে এবং আপনার পুরো ব্যান্ডকে আসলে চেষ্টা করলাম যে দেখি কিভাবে কাদের থেকে এসে আর কি আপনাদের অনুষ্ঠানটা দেখা যায় তো অনুষ্ঠান দেখছি খুব ভালো লাগছে আপনার লাগছেটাও খুব ভালো লাগলো তো আপনাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা আর আশা করি আরো ভালো করেন এবং অনেক 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 মানে ওয়েল উইশ করি আপনার সম্পর্কে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি হেলাল ভাই ফ্রম সান ফ্রান্সিসকো ক্যালিফোর্নিয়া স্যান হাউজে থেকে ফোন করেছে যিনি আধার পোকা ভিডিওটি করে আমাকে খুব সারপ্রাইজ দিয়েছে হেলাল ভাই থ্যাংক ইউ আমি আসলে কি বলবো আপনাকে থ্যাংকস দিতে চাই না বিকজ অফ ইউর মাই ফ্রেন্ড দ্যাটস ওয়াই আর ভাবিকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এত সুন্দর সুন্দর করে সাজিয়ে গুজিয়ে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ হেলাল ভাই অনেক ধন্যবাদ এরপর এরপর যে গানটি করব এই গানটি টাইটেল বেঁচে থাকা এটি শাহান কমন্দের লেখা আমার সিজনের চিন করা কিছু কথা তোমরা কাঁধে বনে বেতন দিনে দিনে আমি হচ্ছি বৌবা পাথর যদি জলে উঠি থামাতে পারবে না মানতে পারি না সমাজের বাধা মানতে পারি না ছাড়তে পারি না জীবনের মায়া ছাড়তে পারি না সমাজের বাধা মানতে পারি না ছাড়তে পারি না জীবনের মায়া ছাড়তে পারি না এই যে একা যেন সব দেখেও চোখ সরিয়ে রাখা যেন ভিড়ের মাঝে ঘর সরিয়ে থাকা আমি সব দেখি মুখে বলি না আশা হত হচ্ছি মনে আগুন পুষে রেখে মুখোশ পরে চাই না কেউ দেখে যদি জলে উঠি তা মানতে পারবে না মানতে পারবি না সমাজের বাধা মানতে পারি না ছাড়তে পারি না জীবনের মায়া ছাড়তে পারি না মানতে পারি না সমাজের বাধা মানতে পারি না ছাড়তে পারি জীবনের মায়া ছাড়তে পারি না
সমাজের বাধা মানতে পারি না ছাড়তে পারি না জীবনের মায়া ছাড়তে পারি না মানতে পারি না সমাজের বাধা মানতে পারি না ছাড়তে পারি না জীবনের মায়া ছাড়তে পারি এটা কি আপনার একক অ্যালবামের জন্য তৈরি নাকি ব্যান্ডের জি অলরেডি রিলিজড এটি আধার পোকা এন্ড শূন্যতা যে ডাবল অ্যালবাম বের হয়েছিল সেটার একটি গান বেঁচে থাকা এবং এই গানটাতে আমি এই কোরাসটা বাচ্চাদের দিয়ে গাইছিলাম যে আমাদের নেক্সট জেনারেশন যাতে কোনো কিছুতে ঘাটতি না পায় তারা যাতে সব কিছুই আসলে মানতে পারে এবং ওয়ান্ডারফুল লিরিক থ্যাংকস শাহান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো একটি বক্তব্য ধরনের একটি গান করার জন্য এবং ওই গানটি তুমি যখন শুনবা তোমার মধ্যে একটা সামথিং কিছু একটা কাজ করবে আই থিঙ্ক যখন কোরাস আসবে সো আমরা চাই যে আমরা যাতে সব কিছুই মানতে পারি বিরতির কাছাকাছি আমরা একটা গান মনে হয় শুনতে পারি ঝটপট এই গানটি টাইটেল চলো ভুলে যাই এবং এটিও আনরিলিজ এটি আমার আপকামিং অ্যালবামে ছিল এখন আমার মনে হয় না এগুলো ব্যান্ডেই হয়ে যাবে দখল হয়ে গেছে ওকে দখল সব ভুলে যায় তুমি চলে যাবার পর ভীষণ আধার ঘর তীরে আসে একটা হাজার
সময় হয়েছে দর্শক দেখছেন ক্লোজ আপ কলার গান সঙ্গে আছে হয়েছে ফিরে আসবো সংবাদ বিরতির পরে